তোমাদের সবাইকে ড্রয়িং ফর অল অ্যান্ড এডুকেশান চ্যানেলে স্বাগত জানাই এখন তোমাদের গরমের ছুটি চলছে এই সময় তোমরা সবাই সামার প্রজেক্ট করছো প্রায় সব সামার প্রজেক্টই তোমাদের কমপ্লিট কিন্তু তবুও তোমরা অনেকে অনেক টপিকের ওপরে রিকোয়েস্ট করেছিলে তোমাদের সেই রিকোয়েস্টের ওপরেই আজকের এই ভিডিওটা দেখো আজকে আমরা তোমাদের এমন একটা সামার প্রজেক্ট করিয়ে দেব যেটা ক্লাস সেভেন থেকে শুরু করে নাইন পর্যন্ত একই টপিক আছে সেটা একটু দেখে নাও অবশ্যই সেটা আজকে ইংলিশ থেকে করাবো এই দেখো প্রজেক্ট ফর দ্য ক্লাস সেভেন এইট এবার সেভেন এইটে ইংলিশে চলে যাও এর আগেও অবশ্য আমরা অনেক ভিডিও দিয়েছি সেগুলো যদি না দেখে থাকো আমাদের চ্যানেলে গিয়ে দেখে নেবে এবং আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বোতামে প্রেস করে রেখো তাহলে এই ধরনের নোটিফিকেশান তোমার কাছে সবার আগে এসে পৌঁছবে এই দেখো ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজে দেখো কি টপিক আছে তিন নম্বর টপিকটা দেখো এক দুই তিন এই যে এটা রিড দ্য এডিটোরিয়াল পেজ অফ এনি ইংলিশ নিউজ পেপার অ্যান্ড রাইট দ্য মিনিংস অফ অ্যাটলিস্ট ফাইভ নিউ ওয়ার্ডস অর্থাৎ তোমরা যে কোনো একটা ইংলিশ নিউজ পেপার নেবে সেই নিউজ পেপার থেকে এডিটোরিয়াল পেজে যাবে এডিটোরিয়াল পেজে গিয়ে সেখান থেকে প্যাসেজটা পড়বে পড়ে কমপক্ষে অ্যাটলিস্ট বলেছে কমপক্ষে পাঁচটা নতুন শব্দ নিতে হবে নিউ ওয়ার্ড তার মানে যে কোনো শব্দ নিলে হবে না নতুন শব্দ খুঁজে পেয়েছো এরকম পাঁচটা শব্দ নিতে হবে এটা যেমন দেখো সেভেন এইটে আছে তেমনি নাইন টেনেও সেম প্রজেক্ট আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এ দেখো ক্লাস নাইন টেনের প্রজেক্ট সায়েন্সের অনেক টপিক করে দিয়েছি দেখে নিও তোমরা ভিডিওগুলো দেখো আমি ল্যাঙ্গুয়েজে চলে যাচ্ছি ল্যাঙ্গুয়েজে গিয়ে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে দেখো সেম জিনিস দেওয়া আছে রিড দ্য এডিটোরিয়াল পেজ অফ এনি ইংলিশ নিউজ পেপার অ্যান্ড রাইট দ্য মিনিং অফ অ্যাটলিস্ট ফাইভ নিউ ওয়ার্ডস ঠিক আছে তাহলে দেখো নাইন টেনেও কিন্তু সেম জিনিস দেওয়া আছে তাহলে কীভাবে প্রজেক্টটা করবে দেখে নাও সবার আগেই একটা ফ্রন্ট পেজ করতে হয় কীভাবে করবে দেখো সবার প্রথম পেজটা এই রকম দেখতে হবে অর্থাৎ ডিজাইনটা কিন্তু এরকম হবে চারিদিকে ডবল বর্ডার দেবে দেখতে ভালো লাগবে ওপরে স্কুলের নাম লিখে দেবে তারপর ঠিকানা লিখবে আমি একটু জুম করে দিই দেখো এ দেখো স্কুলের নাম এখানে লিখছো এইভাবে রাউন্ড করেও লিখতে পারো বা সোজাভাবে লিখতে পারো তারপর স্কুলের ঠিকানা দিয়ে দেবে তারপর লিখবে সামার প্রজেক্ট দু তারপরে সাবজেক্ট বলে ইংলিশ লিখে দেবে তারপর টপিকটা লিখবে তুমি যে প্রজেক্টটা করছো তার নামটা লিখে দেবে এখানে দেখো পিডিএফে যে এই নামটা ছিল এটাই পুরোপুরি এখানে টুকে দেবে ঠিক আছে রিড দ্য এডিটোরিয়াল পেজ অফ এনি ইংলিশ নিউজ পেপার অ্যান্ড রাইট দ্য মিনিং অফ অ্যাটলিস্ট ফাইভ নিউ ওয়ার্ডস ঠিক আছে এরপর নেম লিখে নিজের নামটা লিখবে এখানে ক্লাস লিখে নিজের ক্লাস লিখবে কোন ক্লাসে পড়ো সেভেন থেকে নাইন পর্যন্ত যে কোনো ক্লাসেরই তোমরা করতে পারো এই প্রজেক্টটা রোল বলে তোমার রোল নাম্বার আর সেকশান বলে সেকশান লিখে দেবে আর নিচের দিকে দেখো স্টুডেন্ট সিগনেচার বলে তুমি সই করবে তারিখ দিয়ে রাখবে আর প্রজেক্টটা যখন জমা দেবে টিচার সিগনেচার তিনি এখানে সই করবেন এবং তারিখ দিয়ে দেবেন তুমি তোমার কাজটুকু করে জমা দিয়ে দেবে ঠিক আছে এরপর দেখো সেকেন্ড পেজটা কিভাবে করবে এটা প্রথম পেজ চলে গেল এবার সেকেন্ড পেজটা আমি এখানে দেখো দা হিন্দু যে নিউজ পেপারটা রয়েছে সেই হিন্দু নিউজ পেপারের এডিটোরিয়াল পার্টটা নিয়েছি আমি জুম করে দিচ্ছি দেখো এ দেখো দা হিন্দু নিউজ পেপার কিন্তু এটা হ্যাঁ দা হিন্দু নিউজ পেপারের এডিটোরিয়াল পেজে একটা প্যাসেজ দেওয়া ছিল আমি সেখান থেকে নিয়েছি এটা কবে পাবলিশ হয়েছিল দেখো জুনের এক তারিখ দু অর্থাৎ অনেক আগেকার নয় কারেন্ট তো এই প্যাসেজটা পুরোটা পড়বে এই প্যাসেজটা অ্যাকচুয়ালি কৃষি সংক্রান্ত অর্থাৎ এগ্রিকালচার সংক্রান্ত দেখো এই প্যাসেজটা কী সংক্রান্ত আছে ফার্মার্স নিড টু গিভ এন টাইমলি অ্যাকুরেট ইনফরমেশন অন রেনফল অর্থাৎ আমাদের ভারতীয় যে কৃষকরা রয়েছে তারা যেন সময় মতো রেনফলের ইনফরমেশনটা সঠিকভাবে পায় সেই সংক্রান্তই এখানে একটা এডিটোরিয়াল পেজ দেওয়া হয়েছে দেখো আমি লাল রঙের কিন্তু চিহ্নিত করে রেখেছি যেগুলো নতুন ওয়ার্ড দেখো এল নিনো এটা একেবারে নতুন ধরনের ওয়ার্ড তারপরে দেখো বাউন্টিফুল তারপরে এখানে দেখো ডেফিসিট এখানে দেখো রেনফিড এরপরে দেখো এখানে রয়েছে ডাউন পোর্স তারপরে সবার শীর্ষে দেখো রয়েছে প্রোগনোসিস তাহলে এইগুলো কিন্তু একেবারে নতুন ধরনের ওয়ার্ড দেখো আমি এখানে ছটা নিয়েছি তোমাকে অ্যাটলিস্ট পাঁচটা নিতে বলেছে আমি এখানে ছটা নিয়েছি তো প্রত্যেকটার কি মানে সেটা আমি পরের পেজে দেখিয়েছি তোমাদের কিন্তু এডিটোরিয়াল পেজটা এই যে প্যাসেজটা পুরোটাই কিন্তু তোমাদের প্রজেক্টে দিতে হবে এই কারণে আমি তোমাদের ডাউনলোড লিঙ্ক দিয়ে দেব প্রজেক্টের মধ্যে তোমরা এই পেজটা ডাউনলোড করে নেবে ডাউনলোড করে তোমরা যেরকম দেয়া আছে সেরকমভাবে কাঁচি দিয়ে কেটে এ ফোর সাইজের পেজে কিন্তু লাগিয়ে দেবে লাগিয়ে দিয়ে যে এই যে লেখাগুলো রয়েছে এইগুলো লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করে দেবে বা হাইলাইট দিয়ে 
তোমরা হাইলাইট করে দিতে পারো এই ওয়ার্ডগুলো এবার সেইগুলোই পরের পাতায় ব্যাখ্যা করবে কিভাবে করবে দেখে নাও এ দেখো আমি এখানে টপিকের নামটা সবার প্রথমে দিয়ে দিয়েছি তারপরে ইন্ট্রোডাকশানটা দিয়েছি অর্থাৎ তোমরা যে প্রজেক্টটা শুরু করছো তার জন্য একটা ইন্ট্রোডাকশান দিতে হবে ভূমিকা আই রিড দ্য এডিটোরিয়াল পেজ অব দ্য হিন্দু ইংলিশ নিউজ পেপার তার মানে হলো আমি দ্য হিন্দু ইংলিশ নিউজ পেপারটির এডিটোরিয়াল পেজটা পড়েছি সেই পেজটা কবেকার অন ফার্স্ট জুন দু হাজার তেইশ দেন আই ফাউন্ড সাম নিউ ওয়ার্ডস এবং তারপর সেখান থেকে নতুন নতুন শব্দ খুঁজে পেয়েছি দিস আর সেই শব্দগুলো হলো এবার তুমি এখানে একটা ছক করবে ছক করে কি লিখবে সবার প্রথমেই লিখবে সিরিয়াল নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে এক দুই তিন চার যতগুলো ওয়ার্ড পেয়েছো তার নাম্বারিংটা হবে তারপরে দেখবে নিউ ওয়ার্ড নিউ ওয়ার্ড মানে ওই এডিটোরিয়াল পেজটা পড়ে অর্থাৎ এখান থেকে তুমি যে যে নতুন ওয়ার্ডগুলো পেয়েছো সেগুলো যে এখানে লাল রঙে দেখতে পাচ্ছ সেগুলো আমি এখানে লিখে নিয়েছি এল নিনো ডাউন পোর্টস প্রোগনোসিস এগুলো সব লিখে নিয়েছি পরপর লেখার পর এর মিনিংটা এখানে ব্যাখ্যা করেছি তোমরা এর মিনিংটা বা অর্থটা ইংলিশে ব্যাখ্যা করবে আমি তোমাদের বোঝার জন্য কিন্তু বাংলায় রেখেছি এই বাংলা ওয়ার্ডগুলো তোমরা রাখবে না ইংলিশ প্রজেক্ট তো বাংলা ওয়ার্ডগুলো কিন্তু তোমরা দেবে না ঠিক আছে তাহলে দেখো একে একে আমি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি প্রথমে ছিল এল নিনো এল নিনোটা কি এল নিনো ইজ এ ক্লাইমেট প্যাটার্ন দ্যাট ডেসক্রাইব দ্য আনইউজুয়াল ওয়ার্মিং অফ সারফেস ওয়াটার ইন দ্য ইস্টার্ন ইকুয়েটোরিয়াল স্পেসিফিক ওশিয়ান তার মানে হলো এল নিনো হলো একটি জলবায়ুর ধরন বা জলবায়ুর অবস্থা যা পূর্ব নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরে ভূপৃষ্ঠের জলবিক উষ্ণতাকে বর্ণনা করে এল নিনো খুব বেশি হলে কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণটা কমে যায় বুঝতে পারলে তারপর দু নম্বরে দেখো এখানে সিরিয়াল নম্বরে দুই লিখবে ডাউন প্রোজ ডাউন প্রোজ মানে এটা কি ডাউন প্রোজ মিনস এ হেভি রেইনফল তার মানে বর্ষণ বা প্রচুর বৃষ্টিপাত তিন নম্বর প্রোগনোসিস প্রোগনোসিসটা কি ইট মিনস এ ফোরকাস্ট অফ লাইকলি আউটকাম অফ এ সিচুয়েশন অর্থাৎ পূর্বাভাস অর্থাৎ আগে থেকে অনুমান করা ক্লিয়ার ফোরকাস্ট এরপর চার নম্বরে দেখো বাউন্টিফুল বাউন্টিফুল কি ইট মিনস লার্জ ইন কোয়ান্টিটি অর ভাস্ট অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে হিউজ হিউজ কথাটাও লিখতে পারো ক্লিয়ার এরপর দেখো পাঁচ নম্বরে বলেছে রেইনফিড রেইনফিডটা কি রেইনফিড মিনস ডিপেন্ডস আপন এ রেইনফল অর্থাৎ বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীলতাকেই রেইনফিড বলা হয় ওখানে দেখবে রেইনফিড এগ্রিকালচার ছিল দেখো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে রেইনফিড এগ্রিকালচার তার মানে বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল যে কৃষি কার্যগুলো যেটা আমাদের ভারতবর্ষে অনেক কৃষি ক্ষেত্রেই রয়েছে বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে তারা এরপর ছয় নম্বর ডেফিসিট ডেফিসিট মিনস কি ইট মিনস দ্য অ্যামাউন্ট বাই হুইচ সামথিং ইজ টু স্মল যেটা দরকার তার থেকে পরিমাণে কম অর শর্টফল অর ডেফিসিয়েন্সি অর শর্টেজ অর আন্ডার সাপ্লাই মানে এগুলো সব একই মানে মানে হচ্ছে ঘাটতি অর্থাৎ যতটা পরিমাণে দরকার ততটা নেই তাহলে এই পেজটা হয়ে গেল এরপর তোমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট পেজের পর তোমরা এডিটোরিয়াল পেজ দেবে তারপর এই মিনিংগুলো ব্যাখ্যা করবে সবার শেষে তোমাকে অ্যাকনলেজমেন্ট দিতে হবে অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার অ্যাকনলেজমেন্ট ওপরে হেডিং করবে তারপরে লিখবে ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক আওয়ার ইংলিশ টিচার সর্বপ্রথমে আমি আমাদের ইংরেজি শিক্ষককে থ্যাঙ্কস বা ধন্যবাদ জানাতে চাই তারপর ডট ডট জায়গাতে ইংলিশ স্যারের নামটা লিখে দেবে ফর হেল্পিং মি টু কমপ্লিট দিস প্রোজেক্ট এই প্রজেক্টটা সম্পাদন করার জন্যই তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বিসাইড দিস আদার টিচার্স মাই ক্লাসমেট অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বার্স অলসো হেল্প মি টু এ লর্ড টু ডু দিস প্রোজেক্ট অর্থাৎ এর পাশাপাশি আমাদের বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা আমার ক্লাসমেট মানে বন্ধু বান্ধবীরা এবং পরিবারের সদস্যরা এই প্রোজেক্টটা করতে কিন্তু ভীষণভাবে সহায়তা করেছে স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু অল অফ দেম তাই তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই এটা লেখার পর শেষের দিকে গিয়ে স্টুডেন্ট সিগনেচার বলে তুমি সই করে দেবে তুমি তারিখ দিয়ে দেবে তাহলে এই হয়ে গেল তোমাদের ইংলিশের প্রজেক্ট যেটা তোমরা অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট করছিলে স্যার ইংলিশে এডিটোরিয়াল পেজ থেকে একটা প্রজেক্ট করিয়ে দিন সেটাই করিয়ে দিলাম আশা করি তোমাদের উপকারে আসলো যদি ভিডিওটা তোমাদের উপকারে এসে থাকে বা ভালো লেগে থাকে কাজে লেগে থাকে তাহলে লাইক দিতে ভুলো না তোমাদের একটা লাইক আমাদের এই ধরনের প্রজেক্ট 
তোমাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য অনেক বেশি উৎসাহিত করে আমাদের চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম এসে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বোতামে প্রেস করে রেখো তাহলে এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিওগুলো তোমার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে আজ এই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো ভালোভাবে পড়াশোনা করো টাটা